Я очень рад, что могу принимать участие, участие в, этом, в этом мероприятии. Я сразу перейду к сути. В 1993 году у нас приняли похожий подзаконный документ, как говорили коллеги в Украине. Даже если с 1993 года было принято много законов, а в последние годы даже очень прогрессивные законы, которые регламентируют гендерное равенство и дискриминацию вообще, никто из законодателей не поднял вопрос решения 1993 года и списка запрещенных профессий, а там профессий где-то пару сотен. Никто из законодателей не поднимал, из политиков не хотели обращать на это, на это внимание, даже если гражданское общество в Молдове поднимало неоднократно этот вопрос. И в 2014 году даже вроде бы было понимание со стороны правительства, и нам обещали, что это решение этого будет аннулировано. Но, к сожалению, этого не случилось, поэтому гражданское общество обратилась в Совет по, по равенству, который работает с 2012 года в Молдове. Совет рассмотрел это дело и принял очень важное, на мой, на мой взгляд, решение. Решение, которое констатирует, что список и, со, и само решение правительства является дискриминационным, что оно нарушает международные нормы и конвенции, а также оно противоречит молдавскому закону, закону гендерного равенства и дискриминации, а также Конституции, статье о равенстве. После этого вроде бы наладился контакт с представителями правительства у нас, и нам обещали, что в скором времени этот, этот документ пересмотрят и обязательно аннулируют. Но, к сожалению, вот уже 2017, а скоро 2018 годы этот закон все еще действует. Я лично представлял в качестве адвоката перед Советом в 2015 году женщину, которая столкнулась с проблемой. Ее не приняли на работу на должность инженера, даже если эта должность не была включена в список предприятие сослалось на этот список и э, э, они сказали, что э, так как эта должность э, она э, похожа на, на те профессии, которые запрещены в, в этом списке, то они не могут ее взять на работу. Поэтому этот, этот подзаконный документ э, не то, что только опасен, он представляет реальную угрозу, и у нас есть случаи, когда женщины не могли вот реально устроиться на работу из-за этого документа. В скором времени мы, мы надеемся, что этот, закон будет, что этот подзаконный документ будет пересмотрен. Но пока что вот, э, э, сегодняшний сайт Вент хороший э, шанс, чтобы об этом поговорить, еще раз наполнить нашему правительству.